original thinker and deep thinker. Мне сказали, что евреи рождены, как евреи от рождения являются мыслителями, глубокими мыслителями. People like you. Люди как вы. You may not like to just simply listen to and follow what people say. Возможно, вам не понравится просто слушать и соглашаться всем, что люди говорят. You want to think it through. Хотите думать это все? Yourself and make your own conclusion. Сам все обдумать и сделать свое заключение. And you have deep thinking and deep understanding about life, о жизни, about economy, об экономике, about science, о науке, about world event and many things. Или же мировых событиях или других каких-то вещах. So by deep thinking, поэтому когда это глубокое мысли, deep thinking will lead to deep understanding. Глубокое мысли приведет к глубокому пониманию. And deep understanding leads to deep conviction. И глубокое понимание приводит к глубоким убеждениям. And deep conviction leads to deep commitment. И глубокое убеждение к глубокому посвящению. And your deep commitment will lead to глубокое посвящение. Great destiny. Ведет к великой судьбе. Great achievement. Великим достижениям. Great reward. Великим наградам. And this will lead to great celebration with great joy. Также это ведет к великому празднику с большой радостью. You want me to repeat it? Хотите, чтобы я это повторил? This is something great about being, being a Jew. Вот что велико, что в чем заключается это величество? You have the blessing of God. Быть евреем, у вас есть благословение Божье. Ah, your deep thinking. Ваше глубокое мышление. Is something good about you? Вот что хорошее. Deep thinking leads to. Deep understanding. Идет к глубокому пониманию. And deep understanding leads to deep conviction in your heart. Глубокому убеждению в сердце. And deep conviction leads to deep commitment. Глубокому посвящению. That's why you, when you do something, поэтому когда вы делаете что-то, you do it seriously. Вы делаете это серьезно. Thoroughly. Тщательно. Because of your deep commitment. Из-за глубокого посвящения. And this will take you to Great destiny. И это приведет вас к великой судьбе. And this will make you become great people of the world. Так что станете великими людьми, народом в мире. And this will bring great achievement, great reward. Привести к великим достижениям, великой награде, великому празднованию и великой радости. Аллилуйя. Yes, but there is another side of story. Но есть еще другая сторона истории. You know, in the New Testament, знаете, что в Ветхом Завете, the Jews, евреи, rejected Jesus. А в Писаниях, если взять евреи, отвергнули Иисуса. Because of partly because of his simplicity. В Новом Завете частично из-за его простоты. The way he lived. То, как он жил, the way he talked, то, как он говорил, the way he get around with simple people, uneducated people, the sinners, как он относился к простым, необразованным и грешным людям, talking about the flowers, the birds, the fish, как он говорил о птицах, о семени, о плодах, and this was something ridiculous. To those great thinker, great leaders of the Jewish society. И это выглядит очень смешно для великих мыслителей еврейских и великих еврейских лидеров. Yeah, because of their deep thinking. Потому их, потому что их глубокое мышление. Which was, of course, very good. Которое, конечно, было очень хорошим. But there's another side of the story. Но есть еще вторая сторона медали, монеты. That they have missed many things. То, что они упустили многое. That's why the Lord Jesus said. Поэтому Господь Иисус говорит. You are not going to enter the kingdom of God. Вы не войдете в царство Божье. Unless you become a little like a little child. Если только не станете подобно детям. Yeah. Ah, it is difficult 
Это трудно, почти невозможно для верблюда войти, пройти сквозь игольное ушко. Не разгрузить верблюда, разгружайте верблюда. And unless the 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 camel is willing to soften his stiff and stubborn neck, и если только верблюд захочет размягчить свою упругую жесткую шею, and willing to bow his neck, и наклонит свою голову свою шею, and stoop down. Its knees, и станет на колени, so that it will pass through the little door, для того чтобы пройти сквозь the eye of the needle, небольшую дверь, гольное ушко и войти, enter into the wealth and glory of the city of Zion, и войти в мир славы и города Сиона. Ага. But after the camel has entered into the the great city, и после того как верблюд вошел в этот великий город. You know what? Знаете что? The camel will lift up his head again. Верблюд снова поднимется, поднимется. And the camel will stand tall again with his feet. И станет прямо на свои ноги. And with that new perspective. Уже с этой новой перспективой. New deep thinking. Continue to have deep thinking, deep understanding. И также с глубоким мышлением, глубоким пониманием. In a new perspective. И новой перспективой. In the kingdom of God. В царстве Божьем. So your deep thinking, deep understanding need to go through some process. Ваше глубокое понимание, ваше глубокое мышление должно пройти некоторый процесс, чтобы подобиться детям. Потому что it takes some of your simplicity to enter the kingdom of God. Потому что необходима ваша простота, чтобы войти в царство Божье. The willingness to bow down in order to into преклониться to enter into войти the wealth, the glory of the city of Zion. Города Сион. After you are in it, и после того как вы уже в нем, you lift up your head again. Вы снова поднимаете голову. You stand tall again. Снова стоите прямо. And continue. With your deep thinking, deep understanding, and into your great destiny, great achievement, great reward, great celebration, great joy in God's kingdom. Oh, this is something great. Something great about Judaism. I pray you you understand you are following what I'm saying. Я молюсь, чтобы вы понимали и следовали за тем, что я говорю. Hallelujah! I say hallelujah to this. Hallelujah! Yes. I wanted so much to be adopted to become a son of a Jewish family. Я так хотел быть усыновленным евреем. I'm wearing this. Поэтому я ношу это. My my Jewish father in Ismail gave this to me. Дал мне это кольцо. And he said to me, "Now you are my son." Говорит, теперь ты мой сын. A children of Abraham. Сын Авраама. And he gave it to me. И он дал мне это кольцо. I wear it every day. Каждый день ношу это кольцо. Because I know there is something great about Judaism. Потому что я знаю, что есть что-то великое в иудаизме. Yeah. Paul himself was a great thinker. Сам Павел был великим мыслителем, великим теологом. He was a deep thinker. Он был глубоким мыслителем. And he took great pain. И он проходил через большие боли. In his writings, как он написал в своих посланиях, Галатам, he took great pain to проходил боль большую. Talk about the simplicity of the gospel. Он учил простоте Евангелия. The simplicity of the grace of God, the salvation of the Lord. Благодати Божией и спасения Божьего. Ah. By grace through faith. По благодати через веру. It was so simple. Это так просто. But it takes your deep thinking. Но для этого требуется глубокое мышление ваше. To really, truly understand it. Чтобы на самом деле полностью понять это. It is like a joke. It is like a joke. 
Джок. Yes. Это как шутка одна. It is so simple. Это настолько просто. And yet it is so difficult to understand. Однако трудно для понимания, очень трудно. So it takes real deep thinking. Поэтому для этого нужно очень глубокое мышление. Then you will understand the simplicity of the gospel. Потом вы поймете простоту. The simplicity of the things of the spirit. Простоту того, что в духе. Of the grace of God. Простоту благодати. Okay. So when we we were talking about the gift of the Spirit, the anointing, the the how to minister, how to serve under the power of God with the gift of the Spirit. The way we do it, it looks like it is very simple. То, как мы это делаем, кажется, что это очень просто. But sometimes it is hard to understand. Но иногда это очень трудно понять. Ага. Yeah. How many of you were in the business meeting last night? Кто из вас вчера был на бизнес встрече вчера вечером? None of you. Никто из вас. Okay. So last night after dinner, when we were in the car. Вчера вечером, когда мы в машине уже были. Your pastor, your pastor suddenly reminded me that I was to share. Поделился, что я должен, ну, сказал мне, что я должен поделиться с группой бизнесменов. Last night. Вчера вечером. So very quickly, I made an emergency call to the Lord. Поэтому очень быстро я совершил такой экстренный звонок Господу. And I was trying to go through the whole Bible in my mind. Пролистать в своем разуме всю Библию от бытия до Откровения, пытаясь что-то увидеть, чтобы чем бы мог поделиться. И Господь был на самом деле благ. Поэтому за очень короткое время я остановился на бытии 26 главе. Very precious. Нашел что-то очень драгоценное. Now let us turn to Genesis 26. Витие 26 глава. Genesis 26 was talking about Isaac. Где говорится об Исааке? And Isaac moved in different types of anointing at different stages stages of his life. Исаак уже перешел в другое помазание, в другой статус своей жизни. В первом стихе этой главы когда Господь явился ему, говорит ему. И прямо говорил, я благословлю тебя. И единственная причина, почему я благословлю тебя, It was because of your father. Это из-за твоего отца. Because I have promised your father. Потому что я обещал твоему отцу. I will bless your descendants. Я благословлю твоих потомков. And because your father has obeyed me and and. Потому что твой отец послушался меня. Obeyed my commandment. И послушался моей заповеди. That's why I bless you. Поэтому я благословлю тебя. So by that time, Isaac was not. Moving by his own anointing. Поэтому к тому времени Исаак не шел по своему собственному помазанию. He depended solely on the anointing of his father. Он полностью зависел от помазания отца своего. And there was a famine during that time. И в те времена был очень сильный голод. Great financial crisis. Большой финансовый кризис. And in verse fourteen, verse twelve. The Bible says Isaac planted crops in that land. Сел Исаак в той земле той. In the same year. Тот год сел. 
and he reaped a hundredfold of harvest. И получил тот год ячменя во сто крат. Because the Lord blessed him. Так благословил его Господь. And he became very rich and very wealthy. И стал великим человек сей. When he was moving under his father's anointing. Когда он двигался под помазанием своего отца. Without very much effort by himself. И без каких-то особенных усилий со своей стороны. He enjoyed great harvest. Он получил эту большую жатву. This is something. This is something great. Something good about being the children of Abraham. Вот что великое, вот что хорошее в том, чтобы быть детьми Авраама. You need to know it. You need to treasure it. Должны это знать. Вы должны ценить это. Ah, by moving under Abraham's anointing, God's covenant. Помазанием Авраама Божий завет. God's promise. Божье обетование. You just need to live in it. You just need to claim it, and it will be yours. Востребовать это, это будет вашим. But as time, as time goes on, но как время дальше бегит, enemies begin to come. То приходят враги. And the Bible says the enemy came and filled up the well of Abraham. И засыпал колодцы Авраама. Trying to stop the fountain. Trying to stop the blessing, the flow of the blessing. Благословение. And Isaac began to have hard time. И появились, возникли проблемы с Ака. And he tried to redig the well of Abraham. И он пытался снова восстановить колодца Авраама. And the enemy comes again. И снова враг приходит. Took away the well. И забирает колодец. And he went to another place and redig another well. Потом идет другое место, снова откапывает другой колодец. And the water began to flow again. И снова вода течет. And the enemy came again and took away. И снова враг приходит и забирает. And this kept on repeating for several times. И это продолжалось несколько раз. So we believe during that time. И мы верим, что в то время. Isaac, he had to struggle on his his own. Боролся сам. He cannot. Only depending on the anointing of his father anymore. He needs to develop his own anointing. He needs to develop his own strength before the Lord. Ah, he needs to cry upon the Lord and struggle in his spirit and begin to grow and begin to stand up. Начал расти, начал ну вставать, стоять. You know what happened? You know what happened? He continued to redig the well of Abraham. Он дальше продолжал откапывать колодцы Авраама. He also began to redig to dig his own well. И в то же время он начал копать свои собственные колодцы и получать свой собственный источник, свою собственную воду. And finally, и наконец, until one day, пока в один день, the same enemy, тот же враг. The king and the commander of the army of the enemy came personally to him and say something. Let us turn to verse 26. Meanwhile, Abimelech had come to him with his commander. Пришел к нему Авимелех и его друг военачальник Фихол. Isaac asked him, "Why have you come to me since you were hostile to me and sent me away?" Сак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? And the enemy said. We saw clearly that the Lord was with you. Они сказали, мы ясно видели, что Господь с тобою. And now we want to come and say sorry to you. И потому мы сказали, поставим между нами тобою клятву. And now we want to come and make peace with you. Заключим с тобою союз. When Isaac grew in his own anointing. Когда Исаак возрастал в своем собственном помазании. The enemy began to see something. 
то враг начинал видеть уже что-то. И понял, наконец, что твой Бог с тобой находится. Это было после того, когда Исаак построил жертвенник свой и поклонился Богу. Впервые. И раньше он поклонялся Богу вместе со своим отцом и у колодца, и у источника его отца. И он ходил под помазанием своего отца. И он был благословлен. Ему пришлось тоже понадобилось пройти через трудности. Трудное время. В то время трудно начал развивать свое помазание. Выкапывая свой колодец. И построив свой жертвенник, чтобы поклоняться Богу. И враг примирился с ним. И это Господь говорит нам. Говорит вам, вы можете двигаться в двух видах помазания. Как дети Авраама. Как мессианские люди в этом мире. Мессианский народ. У вас есть обетование Божье. И пришло время для вас, чтобы вы откопали колодец Авраама, чтобы снова тек источник благословения. И в то же время вам нужно выкапывать свой собственный колодец, доставать до своего благословения личного, чтобы он тек. Когда мы продолжаем поклоняться у жертвенника, построенного Авраама, нам также лично надо построить жертвенник для Господа. Личный жертвенник для Господа. И пока мир увидит, что ваш Бог с вами. И враг придет и примирится с вами. Аллилуйя. And this will take your deep thinking, deep understanding. And it will be wonderful. Ah, this there is a great topic about the well of redigging the well of Abraham. Есть очень замечательная тема о том, как это называется, откапывание колодцев Авраама. The rich history. Это богатая культура, богатая история, богатые традиции, богатые обетования Божьи. Все нужно откопать, выкопать, чтобы снова начал течь источник. Когда вы пьете из источника Авраама, вы получаете благодать, силу, чтобы самому начать копать колодец, развить новое помазание, новую благодать, милость, благоволение, благословение. И все это началось с дыханием The well of Abraham. И все это началось с того, чтобы откапывать колодцы Авраама. Всегда to the covenant with God. Возвращаясь к этому завету с Богом. Always come back to the old altar of Abraham. Всегда возвращаясь к But it goes on. Аврааму. Goes on into new anointing, new blessing, new altar. Это переходит, переходит до нового колодца, нового помазания, нового источника. Amen. Аминь. Аллилуйя. Yes. So today, we need to talk about. Okay.
Matthew chapter 11. Matthew Глава 11, стих 12. От дня Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное силой берет и употребляющие усилия восхищают его. The old King James version of the English Bible. Если взять ну старую версию короля Якова английской Библии, it was translated this way. там был такой перевод, так было переведено. From John the Baptist until now. От Иоанна Крестителя до сегодняшнего дня. The kingdom of heaven suffers violent. Царство небесное страдает от насилия. And the violent, либо же силу и те, кто употребляет эту силу, берут его. Which means the kingdom, the kingdom of heaven was full of violence. Или violence like violence, и что царство небесное наполнено силой или насилием. It is like I know that you have mafia in your city. Знаю, что у вас есть мафия в городе. Мафия завладела Одессой, и мафия распространилась по всей Одессе. От времени Яна Крестителя до сегодняшнего дня, когда Иисус говорил Яна Крестителя, Дан крестил людей, и говорил об Иисусе. И Иисус пришел потом. Пока Он проповедовал Евангелие, исцелял людей. До того времени, когда Он говорил ученикам. В то очень краткое время. Maybe within just a few months. Может быть, буквально пару месяцев, несколько месяцев. Something was happening in the kingdom of God. Что-то происходило в царстве Божьем. You know. Знаете? What was this something? Что же это было что-то? Bringing so great impact. Even in the heavenly kingdom of heaven. Что такое большое влияние оказывало даже в небесном царстве? Kingdom of heaven means spirit realm. И царство небесное это духовная реальность. Kingdom of heaven not. It is not talking about far away. Царство небесное. Above the sky. Не говорит о небе где-то далекие. А? Kingdom of heaven. Царство небесное говорит о сверхъестественной реальности, духовной реальности. И существует бок о бок с природным миром, физическим. И что-то происходит. И даже Господь сказал, Царство небесное, духовная реальность, претерпевает силу или насилие. И, можно сказать, сила какая-то контролирует это. Что же происходило? В то время Иоанн Креститель был находился в тюрьме. И он начал уже интересоваться. Иисус Whom he introduced, что Иисус, которым, которого он ввел в служение, представил его. He began to ask, Are you the Начал спрашивать его, ты ли тот, who is coming? кто придет, должен прийти? Ты ли тот, Мессия? 
He was very doubtful. У него было много сомнений. И он отсылал своих учеников, чтобы они пошли и спросили Иисуса. И как Иисус ответил им? Как? В Matthew 11:4. Uh, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, those who have leprosy are cured, Прокаженные очищаются. Hear, глухие, глухие слышат. Raised, мертвые воскресают. Poor, и нищие благовествуют. So и дальше. И затем away, он отсылает ученика Иоанна. To to Они донесли об этом Иоанну. И тогда Господь вернулся к своему и Господь обращается к своим ученикам like this, и говорит такое от Иоанна Крестителя и до сегодняшнего now времени, до сейчас, до сегодня, когда я говорю с вами. Много чего происходило в Царстве Небесном. Многие ситуации, сила, сила, контроль в Царстве Небесном. And today, и the kingdom of God continues to move forward. Двигаться дальше, идти дальше. The kingdom of God that the Lord Jesus was talking about, и царство небесное, о котором говорил Иисус, and the kingdom of God that we are talking about today, и царство небесное, о котором мы сейчас говорим, наше время, belongs to the same kingdом of God. То же самое царство, одно и то же. Because the gospel that John the Baptist preached leads to the gospel that the Lord Jesus Himself preached. The gospel of the kingdom of God. And the disciples continue to preach the same gospel of the kingdom of God. Ученики продолжали проповедовать тоже Евангелие Царства. And from generation to generation to the end of the world, от поколения к поколению, we continue to carry on, мы продолжаем carry on preaching the same gospel of the kingdom of God. То же самое Евангелие. And the kingdom of God, of God has to be going on. И царство небесное должно продолжать идти дальше. Full of violence. С этой силой. Full of mafia. Особой силой мафия. Мафия. In the In the spiritual sense, I mean. В духовном плане, в духовном смысле. You know, the ma- something good about the mafia. И в отношении мафии можно им комплименты But сказать. But I hope you, you understand me correctly. Но я не думаю, что вы меня правильно поймете. Just like I was talking about the yoga. Также когда я говорил о йоге. There are something good about them. Что есть что-то хорошее у них. But they use them wrong in, in the wrong way. Они неправильно это используют. But if we know how to use it in a Correct way, good way. Если правильно знать, как правильно использовать в направлении, это будет хорошо. Поэтому что хорошее сказать о мафии? Они знают, что они хотят. И они решительно настроены, чтобы получить, что хотят. Независимо от той цены, которую следует уплатить. In order to get what they want. Для того, чтобы получить то, что хотят. And they are determined to get what they want. И они решительны в этом решении, направлении. And they are successful. И достигают успеха. So we are the spiritual mafia Поэтому мы дух... in the kingdom of духовная мафия в Царстве Божьем. This is the language that Lord, the Lord Jesus Какие термины, слова Господь Иисус использовал? Можно сказать, терминология мафии. 
Царство на насилие. Сила берется, противопевает силу и насилие. И усилия, о котором он говорил, это хорошее, доброе. И царство небесное, он имел в виду сверхъестественную реальность, духовную реальность. И что в ту реальность идет вторжение с помощью большой силы. Божьей силы. Силы Духа Божьего. And this power was taking control. И эта сила брала контроль в руки, в свои руки. Во всей той духовной реальности. Больные исцелялись. Демоны были изгнаны. И мертвые воскрешены. И слепые видели. Глухие слышали. Хромые ходили. Поэтому эта сила полностью переворачивала их мир с ног на голову. И это происходило тогда, когда Павел проповедовал Евангелие. Когда он приходил в город, люди его обзывали. Люди говорили, ты видишь, этот человек Who come here to turn the whole world upside down? Хочет тут все в свои порядки навести. So Paul was like a mafia. Без порядок один наводил. Можно сказать, Павел это мафиози такой, он мир переворачивал с ног на голову. Yes. So we are preaching the same gospel. Поэтому мы проповедуем тоже Евангелие. The gospel of the same kingdom of God. Того же царства небесного. И он говорил, что царство небесное распространяется дальше. Силой, силой. Now I have. Can you come and write down here? Right now? Yes. Maybe after break, because it's time actually. You you write it now bit by bit. I you the time you write, I I will continue to to explain. Okay, I write, I I I draw it, and then you you fill in. So this is the Old Testament. Это Ветхий Завет. Check it. Okay, what is it? Что это? Okay, this is the foundation. This is the Torah. Это Тора, это основание. Это весь Ветхий Завет. And on top of it, потом наверху идет. You have the Gospel. Евангелие. The Gospel of Jesus. Евангелие Иисуса Христа. And on top of the Gospel, you have. И потом от Евангелия у нас. Acts of the apostles. Diary of apostles here. Ah, ah, you just write. Okay. Okay. So the Acts of the apostles in the Bible, you have you only have twenty eight chapters. И Diary только состоит из двадцати восьми глав. And the Acts of the apostles was talking about the church. Говорилось там о церкви. And we know the church did not stop at chapter twenty-eight. И мы не знаем, что церковь не прекратила свое существование на двадцать восьмой главе. And it goes on and on and on until. И она продолжается дальше история это до до второго пришествия Христа. Until the revelation. До книги Откровения. And In the New Testament, you have many other books. И в Новом Завете у нас другие есть очень много разных книг. Okay. Okay. 
This many other book we can divide into two groups. И эти разные книги мы можем разделить на две на два раздела. On this side you have the all the doctrines. С этой стороны все доктрины у нас. And on this side it talks about the living. А с этой стороны говорится о жизни. The practical side практическая сторона. Uh -huh. On the doctrine you have the Со стороны доктрины у нас идет хри uh, христология, христология, доктрина о Христе и о спасении. Jesus Christ and salvation. Иисус Христос и спасение, доктрина. And this side you С have этой стороны the Christian living. это христианская жизнь. Do you know what are the books that was talking about the doctrine of Christ and salvation? Какие книги говорят о доктрине Христе и о спасении? You have the book of Romans and Galatians. Римлянам и Галатам. Romans and Galatians are the most important books about the theology of Christ and the theology of salvation. Которые говорят о теологии о Христе и о спасении. And the books talk about Christian living. И также книги, которые говорят о христианской жизни. First and Second Peter. Это первое, второе Петра. Of course, not strictly limited to these books. Ну конечно. But generally speaking. Это не ограничивается этими книгами, но говоря в общих терминах. And on top of this, you have the doctrine of. Потом идет. Church. Доктрина о церкви. And the life of the church. И жизнь церкви. We'll finish this before we have the coffee. <laughs> okay. So what are the books talks about the doctrine of the church? Потому какие книги говорят о проблемах церкви и о церкви. Какая книга будет о проблемах церкви и о церкви? Какая книга больше всего говорит? First and second Corinthians. Коринфянам. Первая, вторая. Corinthians. Correct. First and second Corinthians. And the life of the church. И о жизни церкви. Какие книги говорят? Ephesians. Ефесянам. And и еще Colossians, Nicolasiana, Philippines, yes, correct, correct. Ephesians, Colossians, Philippines, Philippines. Okay, and you have the doctrine of ministries. Затем служение. Talk about the pastoral. О служениях, доктрины о служении. Timothy, first, second Timothy, Titus, Tita, uh huh, and the whole book talks about the work of ministries. И о деле служения или дело служения. Doctrine of ministry, the work of ministry. Доктрина служения служения и служения жизни. James talks about work. Okay. Иакова. James, Jude, Philemon. Иакова. And also part of Philippians. Philippians also talks about ministry. Say it again. James, what else? James, Jude. Ah, Jude. Philemon. Jude. And part of Philippians. Philemon and Philippians. And on top of this, you have the doctrine of end time, eschatology. The theme of eschatology, last days. Доктрина о эсхатологии. What book talks about end time? Какие книги говорят об эсхатологии в последних днях? Какие книги? Revelation. Revelation on the top there. Okay, we have it. Откровение. Now the first, second Thessalonian. Да, первое, второе Фессалоникийцам. Ah. And their books talk about how we live. How are we going to live with an end-time mentality? И потом какие книги говорят о жизни последнего времени? Как жить? Это книга Евреям. Hebrew, yes. And John one two three. Иоанна да. 
Первое, второе, третье Иоанна. Вне или времени. Окей, я скажу это и я снова скажу, это не обязательно точно вот эти книги по этим темам, но в общих таких терминах, в общих чертах мы можем это так все ну, совместить. И что интересно, то что деяния апостолов посередине. И весь этот век церкви или период церкви с доктринами, с правильными доктринами, с доктринами о том, как жить. Таким образом мы продолжаем передавать Евангелие Царства Божьего до тех пор, пока откровение не завершится, не исполнится. Это век церкви. И от Евангелия до Откровения только одна церковь у нас есть. Только одно Евангелие. То же Евангелие, которое проповедовали Павел, Петр, другие апостолы. И мы дальше передаем то же самое Евангелие. Тоже Евангелие Царства Божьего. И когда мы возвращаемся к Матфею 11-12, Царство Небесное наполнено силой, а по словам Иисуса, как насилием. Спасибо. Поэтому очень важно, чтобы мы двигались в силе Божьей, когда мы проповедуем Евангелие. Мы должны проповедовать так же, как Иисус проповедовал. Проповедовать так же, как Павел, Петр. С проявлением силы, знамений, чудес. Так же, как Павел, глубокомысленно, с глубокой теологией, однако в то же время глубокая простота и понимание благодати Бога и понимание Евангелии. Поэтому существует глубокое понимание и простота. И это идет рука об руку. И с основанием иудаизма. И что вы те, кто исполняет эту миссию стать благословением. Что все народы благословляются через вас. Аминь. Перерыв сейчас. Аллилуйя.